Matki Sumanski. Dega e Balkanistikas në Poznan. Deri tani gjua Shqipe mësoj vetëm në Universitetin Mikolaj Kopernik në Torun dhe para disa vitesh për një kohë të shkurtër në Kolegjumin Evropian në Gniesno, ku është filiali Universitetit të Poznani. Shqipja mësojt edhe në Varshav, por vetëm si lektorat gjue. Prej dy vitesh në Institutin e Filologjis Slave në Universitetin Adam Mitskjevic në Poznani funksionon Dega e Re, Balkanistika, ku studentët mësojnë dy gju balkanike. Deri tani ato janë Shqipja dhe Macedonishtja. Në plane janë edhe gjur të tjera të Balkanit, Rumanishtja, Greqishtja e Re, Turqishtja, por gjithmon bashk me një gjur slave. Dega ka karakterin e studimeve kulturore dhe me këtë dalohet nga deg të tjera që janë në institutin e gjuve slave, sepse ato janë filologi, filologi bulgare, serbe, kroate dhe ajo qeke. Balkanistika është deg e veçant, e cila mbahet në Poloni vetëm në Universitetin e Poznani. Tani do të përshkruaj shkurt programin e studimeve. Mbi të gjitha ato janë studime interdisciplinare, gjë që shiet më leth në faktin se mësimet realizohen në bashkëpunim me Fakultetin e Historis, konkretisht me Institutin e Historis dhe me Institutin e Etnologis dhe Antropologis Kulturore edhe me fakultetin e shkencave politike dhe të gazetarist në universitetin ton. Për pos dy gjuve kryesore, studentët vazhdojnë mësimin e një gjuve përëndimore. Fitojnë edhe djeni të gjithanëshme kulturore mbi rajonin dhe mbi letërsin dhe historin e vendeve balkanike. Studenti ka mundësi të diplomohet në sistemin bachelor brenda disiplinës së zjedhur me profil filologik ose etnologik, antropologik ose atë histori. Lëndët që jepen përfshin, letërsin e gjove që mësohen, letërsin bizantine, letërsin e slavëve të jugut, folklorin gojor të Balkanit, lidhin gjusore balkanike, historin e vendeve balkanike që prej vjetërsis, historin e shtetit dhe të ligjit në Balkan, maradhenjet politike ndërkomtare në Balkan, ka lënd nga fusha e etnologjis, antropologjis kulturore, ka edhe bazë për islamin dhe fen ortodokse. Që prej semestrit të tretë studentët zjedhin specializimin, turizm kulturor apo komunikim kulturor. Se cili prej këtyre specializimeve përfshin lënd të veçanta. Pra, studentët fitojnë djeni të shumë lojshme për Balkanin, të cilën mund të thelojnë duke shkuar në vendet balkanike. Si që shiet lënd albanologike të mirë filta janë lektorati i gjuës dhe historia e letërsis shqiptare. Numri orve të mësimit të gjuës Shqipe në gjdo semester është 60, pra dyherë në javë me nga 90 minuta, vetëm në semestrin e fundit janë 25 orë. Historia e letërsis Shqiptare mbahet në vitin e dytë në formën e leksioneve dhe të ushtrimeve. Në gjithë vitin e dytë ka 30 orë leksione dhe 60 orë ushtrime. Qëlimi i kësaj lënde është njoja e fakteve më të rëndësishme nga historia e letërsis shqiptare, njoja e faktorve historiko-shëqëror të zhvillimit të saj në Shqipëri, Kosovë dhe në Itali, ledzimi i teksteve të përkthyra polonisht dhe pjesë të zjedhura në original. Studenti pas kalimit të kursit në këtë lënd ka aftësi, një të bëj periodizimin e letërsis shqiptare, dy të tregoj lidhjet midis etapave të veçanta të zhvillimit të letërsis me historin dhe me kulturën shqiptare. 3. Të përshkruaj të i paret më esencialet të periudave historike letrare. 4. Të sheroj specifikën e zhvillimit të kësaj letërsie në kontekstin e ndikimit të retheve të ndryshme kulturore. 5. Të përshkruaj letërsin bashkëkohore të përkëthyrë polonisht të interpretoj në kontekstin. E njarjeve politike dhe të ndryshimeve kulturore pas luftës së dytë botërore dhe në kohën e transformimit të viteve të fundit. Si që kam thënë më parë, lënda mbahet në vitin e dytë të studimeve, pas kursit një vjeqar me 120 orë. Kjo për fakt të keqë akoma nuk e lejon ledzimin e librave në gjuën Shqipe. Për këta arsye mësimi vazhdon dy anëshëm. Gjatë leksioneve flitet për historinë e letërsis në mënyrë kronologike, një kosisht gjatë orve të ushtrimeve diskutohet mbi ato libra që i kanë ledzuar studentët. Me sa duke tani, kjo është mënyra e vetme për të mbajtur këtë lëndë. Nuk duhet haruar se dega e balkanistikës nuk është deg filologike, por kulturore. Edhe trajtimi i qështjes së letërsis shqiptare ka një dimension tjetër. 
Brehen faktor të jashtëm të kryimit të veprave të veçanta, biografia e autorit, kërkohen motive karakteristike, të cilat mund të egzistonin vetëm në ambientin kulturor shqiptar ose janë prezentuar në mënyrë tipike. Kontakti vetëm me letërsin e për këthyrë shkakton mungesën e njohe së drejt për drejt të veprave të vjetra, për shembul nga koa e rilindjes ose periuda para luftës së dytë botërore. Këto u dhe si i kësaj lënde për piqet të plotësoj gjatë leksioneve me përkëthime të veta të fragmenteve të veprave më të rëndësishme. Mendoj se këtu i avlen edhe të përmenden tituit e librave të përkëthyre në gjuhën polake, të cilat mund t'i shfrydzojnë studentët. Ata janë, disa vepra të Ismail Kadares, generali i ushtris së vdekur, prili i thyrë, kush e soli doruntinën, dosja hër, përbindëshi, palati i ëndrave, vajza e agamemnonit, pasardësi. Fatos Kongoli, Lëkura e Qenit, Yllet Aliçka, Kompromis, Luan Starova, Koha e Dhive, Gazment Kaplani, Ditari Shkurter Kufiri, Ornella Vorpsi, Vendi ku nuk vdeskur, Dora që nuk kafshon, Elvira Dones, Birgjeresha e Betuar. Nga poezia ka vjerë shatë. Dega e Balkanistikës në Poznanjë. Për mbledhura të Ali Podrimjes, një liber me vjersha të eqrem bashës edhe një antologi me poezita autorve të ndryshëm bashkëkohor. Kultura e një vendi tjetër njët prej burimeve të ndryshme edhe prej letërsis, me gjitha të burimi më i mirë dhe më i pasur është kontakti i drejt për drejt me njerëzit. Shpesh vetëm vizita në vendin, gjuhën e të cilit mëson dikush, e shtyn të punoj me intensitet dhe të theloj studime. Prandaj, duke shfrydëzuar rastin, e falenderoj për zemërsisht drejtorin, të gjithë organizatorët dhe të gjithë personat e angazhuar në këtë seminar, që studentët tanë kanë këtë mundësi të vinë në Kosovë dhe të shikojnë e përjetojnë atë që mësojnë në universitetë.